두달 사이에 7조 원이 빠졌던 새마을금고 대규모 인출 사태 기억나? 그러면서 저축은행도 리스크를 대비해야 한다는 기사가 쏟아졌어 근데 생각해보면 은행 종류가 좀 많은 것 같지 않아? 이참에 금융기관 뭐가 다른지 좀 알아볼까? 우리나라 금융기관은 크게 6개로 구분돼 은행, 비은행, 예금 취급기관, 금융투자업자, 보험회사, 기타 금융기관 마지막으로 공적금융기관까지 여기서 1번 은행만 제1금융권이고 2번부터 5번까지는 제2금융권이라고 해 근데 제1금융권 은행도 같은 은행이 아니야 시중은행, 지방은행, 특수은행으로 나뉘는데 우리가 잘 아는 KB, 우리 신한 하나은행은 시중 시중은행, SCJ은행, 시티은행은 외국계 시중은행이야 그리고 인터넷 전문은행인 카카오뱅크, K뱅크, 토스뱅크도 시중은행에 속해 잠깐 그럼 농협은 뭐야? 라고 생각했지? 얘는 산업은행, 중소기업은행 같은 특수은행이야 또 특정 지역에만 있는 은행도 있어 이런 은행은 지방은행이라고 하는데 현재는 부산, 대구, 광주, 경남, 전북, 제주 이렇게 총 6개 시중은행과의 차이점은 지방은행은 영업구역이 본점 소재지라 다른 지역에는 지점을 낼수 없어 예를 들면 대구은행이 강원도 원주에 지점을 낼 수는 없단 얘기야 이해됐어? 그럼 이제 제2금융권 들어간다 먼저 비은행 예금 취급 기간 1금융은 아니지만 예금을 취급한다는 의미인데 여기에 새마을금고가 속해 새마을금고는 사실 태생부터가 독특한데 1963년 경남 산청군 하둔리를 비롯한 다섯 개의 리에서 시작 옛날에 개, 향약, 불에 뭐 이런 것처럼 같이 돈 모아서 투자하고 운용해서 이익을 분배하는 형태였거든 이렇다 보니까 시중은행과는 다르게 각각 독립적 으로 운영된 거야. 간판은 똑같이 새마을금고지만 그뒤 지역명에 따라 상품도 금리도 다 달라. 근데 이 새마을금고가 60년 동안 쌓은 스펙이 무려 자산 284조, 예적금 260조, 고객은 2,260만 명, 저축은행 자산이 135조인데 두 배가 넘을 정도의 슈퍼파워를 지니게 된 거지. 다음은 저축은행. 법상 공식 명칭은 상호저축은행이야. 1972년에 상호신용금고법이 만들어지면서 사금융, 쉽게 말해 거대 사채 시장을 상호신용금고라는 이름으로 제도권 안으로 들어오게 한 거야 은행이 다 같은 은행이 아니라는 거 이제 좀 알겠어? 근데 차이점이 또 있어 첫 번째, 금거법이 다르다 시중은행, 지방은행은 은행법 새마을금고는 새마을금고법 저축은행은 상호저축은행법에 따라서 규제를 받아 두 번째, 감독기관이 다르다 새마을금고를 제외한 다른 은행은 금융감독원에서 새마을금고는 행정안전부가 감독해 이렇다 보니 일각에서는 이번 사태를 새마을금고 연체율이 계속 올랐는데도 감독기관이 금융 전문기관이 아닌 행정안전부다 보니 감독을 소홀히 해서 그런 거 아니야? 라는 시선도 있어 이번에 난리가 났던 새마을금고 예금 인출 사태의 원인은 한마디로 대출이 부실화되면서 불안해진 예금자들이 돈을 찾아가기 시작한 게 가장 큰 원인이야 그게 올해 6월에 남양주시에 있는 모 새마을금고가 600억 부실 대출 문제가 터지면서 다른 새마을금고로 흡수합병 된 적이 있었거든? 이런 일이 있었으니까 불안하잖아 아니 다른 새마을금고도 부실한 거 아닌가? 하는 생각 이곳저곳 예금 인출 사태가 일어난 거지 왜? 요몇 년간 부동산 경기가 좋았잖아 그때 새마을금고가 부동산 관련 대출을 막 늘렸는데 지금 어때? 고금리에 부동산 경기 하락하고 돈을 빌렸던 부동산 회사도 돈을 못 갚네 지금도 새마을금고는 단위별로 운영되는데 일부 새마을금고에서 재정능력 대비 과한 대출을 일으키면서 이런 문제가 생긴 거지 그래도 정부에서 신속하게 대응한 덕에 대규모 예금 인출 사태는 일단 막은 상태야 근데 어차피 다 막힌 돈 찾는 건데 왜 난리야? 헐 대규모 예금 인출 사태 일명 뱅크런이 무서운 이유 금융과 화폐는 신용 믿음이 중요한 건데 이게 흔들린다? 새마을 금고뿐만 아니라 시중 은행으로까지 불안 심리가 쫙 퍼지는 거지 이렇게 되면 갑자기 밀려 들어오는 예금 인출을 은행에서 감당할 수가 없어 그러면 인출 중단 만약에 사태가 더 심각해지면 파산하는 거지 뭐 이런 얘기 하다 보니까 불안한데 싶은 사람들 내가 예금한 새마을 금고가 부실한 지점인지 알아보는 방법도 알려줄게 새마을 금고 홈페이지에서 사업 안내 전자 공시에 들어가서 공시 자료를 확인하면 돼 경영 지표를 보면 작년 대비 얼마나 좋아졌는지 다른 금고에 비해서 좋은지 나쁜지 확인할 수 있어 말하다 보니 궁금한데 나도 지금 확인해볼까?